வணக்கம் உங்கள் என்பதாக நிறைவேற்கிறது சுதான் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இந்த விடப்பில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ஜிஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் ஜென்ரல் நாலேஜ் வச்சு வந்து பார்த்தா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வச்சு நாற்பதாவது பார்ட் வீடியோ தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தொம்பது பார்ட் வீடியோ வந்து நம்ம ஜென்ரல் நாலேஜுக்கு தனியாக கொடுத்துருக்கோம் அது போக வந்து இம்பார்ட்டண்டான சப்ஜெக்ட் சீரீஸ் அதாவது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கேக் வரும்ல ஸோ அந்த மாதிரி என்ன சீரீஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் இருக்குது பிளேலிஸ்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸாம் கிட்ட இன்னும் ரொம்ப கம்மியான டேஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எனக்கு எக்ஸாமும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸை செக் செக் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து கிளாஸஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுங்க அது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற போட்டு வச்சுங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி கொடுக்கக்கூடிய கிளாஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகே எஸ் வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியம் ஸ்மெ ஸ்மெல்டிங் இஸ் தி டேஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மேலுலக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியா ஓகே அதாவது அலுமினியம் உருகுதல் என்பது இந்தியாவில் டேஸ் மிக முக்கியமான உலோகவியல் தொழிலாக முடியுமாறு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதாவது எத்தனாவது ரேங்கில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் கேட்குறான் ஓகேவா அதாவது அலுமினியம் அலுமினியம் ஸ்மெல்டிங் அப்படின்னா அதுக்கு அலுமினியம் உருக்கு இருக்குதுல்ல அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து பார்த்தா எத்தனா ஒரு ஆங்கில் இருக்குது உலக அளவில் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்குறான் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து ஆப்ஷன் டூ டூவில் வந்து தேர்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்து பார்த்தா செகண்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர்த்தில் வந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் உருகுதல் வந்து பார்த்தா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட அதாவது ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும்பொழுது இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த அளவுக்கு முக்கியமான தொழிலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருக்கிறோம் இரண்டாவது ஓகேவா ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தா இரண்டாவது முக்கியமான ஒரு தொழிலாக வந்து பார்த்தா இந்த அலுமினியம் உருகுதல் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ விவசாயத்தை தாண்டி வந்து பார்த்தா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது தொழில்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அலுமினியம் உருகுதலில் வந்து பார்த்தா இந்தியா வந்து பார்த்தா உலக அளவில் இரண்டாவது பெரிய நாடாக வந்து பார்த்தா இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹூ ஓகேவா who hosted the 2011 cricket world cup தௌசண்ட் லெவன் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறோம் ஓகே அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கிரிக்கெட் உலக கோப்பை நடத்தியது யார் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறோம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு அப்புறம் கிரிக்கெட் உலக கோப்பை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கிரிக்கெட் உலக கோப்பை யார் வின் பண்ணா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் தெரிஞ்சு அப்படின்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து தான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ அப்போ இங்கே ஆப்ஷன்ஸில் என்னென்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற நான் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து தான் இந்தியா அண்ட் ஆப்ஷன் டூவில் வந்து தான் இந்தியா இலங்கை பங்களாதேஷ் அண்ட் ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்து தான் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்து தான் இலங்கை அண்ட் ஆப்ஷன் சாரி ஆப்ஷன் போர்டில் இலங்கை பங்களாதேஷ் மட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கிரிக்கெட் உலக கோப்பை வந்து வின் பண்ணது யார் அப்படின்னா நான் முதல் சொன்ன மாதிரி யாருன்னு தெரிஞ்சால் வந்து பார்த்தா ஈஸியாக சொல்லிடலாம் சொன்னே அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியா அப்போ இந்தியாங்கிறதே தனியாக ஒரு ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிறதுனால அப்போ இந்தியா மட்டும் தான் வந்து நான் வருமா அப்படிங்கிற பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது கிடையாது ஓகே ஸோ இதில் தான் வந்து ட்விஸ்ட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம அவசரப்பட்டு இந்தியா அப்படிங்கிறத கொடுத்துடக்கூடாது ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நடத்துச்சு ஆனால் வந்து பார்த்தா இந்தியா கூட என்னென்ன மாதிரி நடங்கள் நா நாடுகள் வந்துச்சு அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஷன் டூவில் கொடுத்துருக்காங்களே இந்தியா இலங்கை அண்ட் பங்களாதேஷ் ஓகே ஸோ இந்த மூணு நாட்டிலையுமே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப்புங்கிறது வந்து கம்பைன் பண்ணி நடத்தப்படுது ஓகேவா ஸோ இலங்கையில் ஒரு மேட்ச் அப்புறம் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் பங்களாதேஷ் இந்த மூணு நாளில் நாட்டிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து பிரித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்திருக்கான் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கிரிக்கெட் உலக கோப்பை அப்படிங்கிறது எங்கெங்கே நடந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியா இலங்கை அண்ட் பங்களாதேஷ் ஓகேவா ஸோ அவசரப்பட்டாதீங்க நீ வாடி சில பேர் வந்து பார்த்தா இந்தியா அப்படிங்கிற இந்தியா தான் வின் பண்ணிச்சு அப்போ இந்தியாவில் தான் நடந்திருக்கோம் போட்டு போயிடுவீங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா இ
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மீராபாய் சானு பிளாங்க்ஸ் டு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா ஓகே அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மீராபாய் சானு பின்வரும் இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த ஓகேவா ஸோ மீராபாய் சானு அப்படிங்கிறவங்க அப்படின்னா பழுதுக்குள்ள மிக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீராங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம வெறுமனை மீராபாய் சானு அப்படிங்கிறவங்கள எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பழுதுக்குதலில் அதாவது ஒலிம்பிக் லெவலில் வந்து தான் வெள்ளி பதக்கம் பெற்றதுனால வந்து தான் நமக்கு மீராபாய் சானு அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களை வந்து தான் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொஸ்டின் கேட்குறா ஓகே ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்றில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க திரிபுரா ஆப்ஷன் டூவில் வந்து மணிப்பூர் அண்ட் ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்து நாகாலாந்து அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்து அஸ்ஸாம் கொடுத்துருக்கா ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கதில் மீராபாய் சானு அப்படிங்கிறவங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுல எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் மணிப்பூர் இருக்குல்ல அதுதான் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் டூவில் கொடுத்துருக்க மணிப்பூர் தான் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் டூவில் இருக்க மணிப்பூர் மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த மீராபாய் சானு அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ எந் நம்ம வந்து ஒரு விளையாட்டு வீரர் பா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க எந்த மாநில அதாவது அவங்களோட நேட்டிவ் ஸ்டேட் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றா இருக்குது ஸோ அதனால் இனிமே இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் பற்றி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்களோட நேட்டிவ் ஸ்டேட்டையும் வந்து தான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைசாலி அவங்க இருக்காங்களா அதாவது பிரகானந்தாவோட அக்கா அவங்க பிரகானந்தா அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம மாநிலத்தை தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிறது நம்மளால் ஈஸியாக சொல்லி தர முடியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஏன் வைசாலி அவங்கள ஞாபகப்படுத்த அப்படின்னா அவங்க ரீசெண்டாக வந்து இந்த பத்ம அதாவது அர்ஜுன் அவார்டு வந்து வின் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்ன த பீப்புள் ஆஃப் காஷ்மீர் டெடிக்கேட் த நவ் நவ் பெஸ்ட் ஓகே நவ் ஃபெஸ்டிவல் டு காடஸ் அண்ட் பே ஹோமேஜ் ட்யூரிங் த ஃபெஸ்டிவல் ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க கே காஷ்மீர் மக்கள் நவ்ரே பண்டிகையை டேஷ் தேவிக்கு அர்ப்பணித்து திருவிழாவின் போது அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகின்றனர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா நவ்ரே பண்டிகை அப்படி இந்த நவ்ரே பண்டிகை வந்து பார்த்தா எங்கே கொண்டாடப்படுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா காஷ்மீரில் கொண்டாடப்படுது இந்த காஷ்மீரில் கொண்டாடப்படுது இந்த நவ்ரே பண்டிகையில் வந்து பார்த்தா எந்த தெய்வத்துக்கு வந்து பார்த்தா முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறத தான் கொஸ்டின் கேட்குறான் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஒன்ல சீதா அண்ட் ஆப்ஷன் டூவில் வந்துனா பார்வதி அண்ட் ஆப்ஷன் த்ரீல வந்துனா ச சரிகா அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்துனா லட்சுமி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதில் காஷ்மீர் மக்கள் கொண்டாடப்படக்கூடிய இந்த நவ்ரே பண்டிகை வந்து பார்த்தா எந்த தேவி கடவுளுக்காக வந்து பார்த்தா கொண்டாடு இது அர்ப்பணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டூ அதாவது த்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்களா செரிக்கா ஓகேவா ஸோ செரிக்கா அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த செரிக்கா தேவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தா செரிக்கா தேவி ஓகே செரிக்கா தேவி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த தெய்வத்துக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் மக்கள் வந்து இந்த நவ்ரே அப்படிங்கிற ஒரு பண்டிகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலிப்ரேட் பண்ணி அந்த தெய்வத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரியாதை செலுத்துகிறாங்க ஸோ அதனால் செரிக்கா தேவி அப்படிங்கிற ஞாபகம் வந்தாவே அவங்களுக்கு தான் காஷ்மீரும் காஷ்மீரில் கொண்டாடப்படுகிற இந்த நவ்ரே ஃபெஸ்டிவலும் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டும் ஓகேவா எஸ் ஸோ இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரில் என்னென்ன மாதிரியான பண்டிகை கொண்டாடுறா அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வா வாட் ஆர் தி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு வென் ஹெல் லீட் ரியாக்ட் வித் காப்பர் குளோரைடு ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஎம் செம்பு குளோரைடுடன் வினைபுரியும் போது உருவாகும் பொருட்கள் என்ன ஓகே ஸோ சயின்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்களா அப்படின்னு ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஏன்னா ச சயின்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுவாங்க ஸோ அதில் இந்த அளவுக்கு இறங்கி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் வந்துனா ரொம்பவே வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து காப்பர் ஆக்சைடு அந்த லீட் குளோ லெட் குளோரைடு ஆப்ஷன் டூவில் வந்து லெட் ஆக்சைட் அண்ட் காப்பர் ஹைட்ரோ ஆக்சைடு அண்ட் ஆப்ஷன் த்ரீயில் லெட் ஆக்சைட் அண்ட் காப்பர் அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்து லெட் குளோரைடு அண்டு காப்பர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கதில் இஎம் செப்பு குளோரைடுடன் வினைபுரியும் போது உருவாகும் பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஃபோரில் கொடுத்துருக்காங்களே அதுதாங்க வரும் ஓகே ஆப்ஷன் ஃபோரில்
ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க வாட் வாஸ் த ஃபீமேல் லிட்ரரி ரேட் இந்தியா ஃபர் த சென்சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் பெண் கல்வி அறிவு விகிதம் என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு எட்டு சதவீதம் ஆப்ஷன் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி நாலு ஆறு சதவீதம் ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தொம்பது புள்ளி எட்டு ஒம்பது சதவீதம் அந்த ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு சதவீதம் அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்படி இந்தியாவின் பெண் கல்வி அறிவு வீதம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஷன் டூவில் கொடுத்துருக்காங்களே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ அதாவது அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி நாலு ஆறு சதவீதம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தா இதில் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ பெண்களுக்கான அதாவது ஃபீமேல் லிட்ரரி ரேட் அப்படிங்கிறது சென் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவலில் பொறுத்த வரைக்கும் சிக் அறுபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு ஆறு சதவீதம் அப்படிங்கிறது தான் இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ நான் ஏன் வந்து பார்த்தா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்சக்ஸை வச்சு வந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் சென்சக்ஸ் வந்து பார்த்தா ஃபுல் டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்தா நம்ம மூணு வீடியோஸ் வந்து பார்த்தா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் சென்சக்ஸில் ப்ரீவியஸ் இயரில் எல்லா எக்ஸாம் கேட்க கேட்கப்பட்ட எக்ஸாம்ஸோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தா கம்பைன் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸை பார்த்தாலே வந்து பார்த்தா அதுலலாம் இந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டான ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ அந்த இதை செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாம் ஹாலில் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஃபீல் பண்ணுங்க ஓகே நம்ம படிச்சதுனால இது தான் இது ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா சென்சக்ஸ் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க 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 ஓகேவா ஸோ அடிச்சு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஸோ இதில் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூவில் கொடுத்துருக்கேன் அறுபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு ஆறு சதவீதம் அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்படி இந்தியாவின் பெண் கல்வி விகிதம் அப்படிங்கிறது வந்து தான் இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க விச் ஆஃப் தி திஸ் த மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் ஓகேவா ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவற்றில் நீ நூ இவற்றை நுண்ணூட்ட சத்து எது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நான் கேட்குறேன் ஓகே ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து பார்த்தா இரும்பு ஆப்ஷன் டூ டூவில் வந்து பார்த்தா ஹார்போ ஹார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ஆப்ஷன் டூவில் வந்து பார்த்தா நார் அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்து பார்த்தா நீர் அப்படி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் சொல்லப்படக்கூடிய வந்து பார்த்தா எது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஒன்றில் கொடுத்துருக்காங்களா அதுதான் ஓகே ஸோ இரும்பு சொல்லப்படக்கூடியது தான் வந்து பார்த்தா இதில் மைக்ரோ நியூட்ரிஷனாக வந்து பார்த்தா சொல்லப்படக்கூடியது ஓகே ஸோ மிச்சம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்போஹைட்ரேட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தா அங்கே மாறக்கூடியது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஃபைபருங்கிறது வாட்டருங்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி கண்டண்டே தவிர இதில் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் நூட்ட நுண்ணு அதாவது நுண்ணூட்ட சத்து அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தா இரும்பு அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஸோ அயன் சொல்லப்படக்கூடிய இரும்பு இருந்தால் தான் வரும் ஓகே ஸோ மற்ற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு ப்ராடக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தா இருக்கும் அதை வந்து பார்த்தா கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது வந்து பார்த்தா வேறு மாதிரி மாதிரி தவிர இதில் அயன்கிறது மட்டும்தான் வந்து பார்த்தா இதில் நுண்ணூட்ட சத்தம் வந்து பார்த்தா இருக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தோம்ல ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான இதை வந்து பார்த்தா மறுபடியும் நான் ரீகல் பண்ணுறேன் ஓகே ஏன்னா இன்னைக்கு என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒன்று ஸோ இப்போ அலுமினியம் முருகுதல இந்தியா எத்தனாவது இடம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் பிளேஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப்புங்கிறது எப் எந்த இயரில் எந்த அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதினொன்றாம் ஆண்டு கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப்புங்கிறது இந்தியா எங்கெங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் நடந்துச்சு ஸ்ரீலங்கா அண்ட் பங்களாதேஷ் இதில் நடந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னாவே நமக்கு வந்து சைனா அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரணும் ஓகே ஸோ சைனாங்கிறது ஞாபகம் வரணும் ஸோ அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் மெக்மோகன் லேன் அப்போ மெக் இதே வந்து பார்த்தா ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் அதாவது மெக்மோகன் லேனு என்பது வந்து பார்த்தா சீனா அண்ட் இந்தியாவுக்கான ஒரு பாடல் ஓகே ஸோ அந்த அதை ஞா இப்போ மெக்மோகன் லைன் என்ன அப்படிங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே வந்து இந்த
டூவில் கொடுத்துருக்காங்களா அதுதான் ஓகே ஸோ அதுதான் அதுதான் இதில் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ இது என்னன்னா விச் ஆஃப் தி மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் அதாவது இதில் கொடுத்துக்க நுண்ணூட்ட சத்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சொல்லிடும் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுருக்கு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு வந்து பார்த்தா என்னென்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோ ஃ